Ci poden preter Pare le gomette con di weather Re Ci poden preter Parte lei fumelli bachelor Re Ci poden preter Hi hello welcome to Ala Modlendi In today's blockbuster episode I welcome the couple Bale 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 Marthi garu and Spandana garu Chinni baby Muddu baby Lovely baby Nuna baby Mukate mukate Hi ma'am, welcome to the show. One second sir. It's a tradition sir. This e show ki. Yeah. Basically, it's called Telugu uh, type of Cheppali. First of all, it's called Tandri Peru, Thalli Peru. Then it's called Tandri Peru. It's called Cheppi. 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 Sir, that's why we're going to do that. 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 వనకుచేరావు గారు కృష్ణాంజనేయ ముద్దుల జ్యేష్ఠ కుమారుడైన మారుతి గారితో వచ్చాను బా జ్యేష్ట ఎంత బాగుంది పదం వినడానికి దాంతోనే బోల్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆ ఒక్క పదానికి పెనాల్టీ చాలా దూరదర్శన్ మహాభారత విన్న సార్ అలాంటి పదాలు చెప్పండి మీరు కూడా గంగాధర్ గారు కృష్ణ గంగాధర్ గారు నెక్స్ట్ హైమావతి వాళ్ళ ఏకైక పుత్రిగా స్పందన గారితో వీణారాగ స్పందనతో వచ్చాను నేను ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్ థ్యాంక్ యూ అసలు నాకు చాలా విచిత్రంగా ఉంది మీతో ఈ షో అనేది అవును సార్ నాకే విచిత్రంగా ఉంది సార్ కాదు నేను అంటే అప్పుడే ఏంటి కిషోర్ గారు ఈ దీనికి వచ్చేసారి షోకి మేమేమో డేట్లు అడిగితేనేమో చాలా టైట్ గా ఉన్నాడు అంటారు ఏంటి ఇలా షో చేస్తున్నాడు అని అనుకున్నాను నేను మన కిషోర్ గారిది షో అంటే బట్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీ షో అనేసరికి నేను మా వైఫ్ తో అసలు ఎప్పటి ఫస్ట్ టైమ్ నేను ఇండస్ట్రీలోకి అడుగు పెట్టిన తర్వాత ఈ కెమెరా ముందుకి తిన్ను తీసుకురావడానికి ఈవిడ చాలా ప్రిపేర్ అయ్యి ఒక రాత్రి నిద్రపోకుండా ఆ హైకి నేనేం మాట్లాడతాను నేనేంటని ఇంత అసలు ఆహా వద్దంటే వద్దంది ఈవిడ్ని ఒప్పించడానికి తిరుపతి తీసుకెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఆ ఎయిర్పోర్ట్ లో మాట్లాడుకుంటూ మా పిల్లలతో చెప్తూ అలా సరే సరే బట్ యాక్చువల్గా మీ షో అనేసరికి చాలా ఎక్సైట్మెంట్ తో సాధారణంగా యూజువల్ ఫస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అలానే ఉంటాడు సార్ తర్వాత మీరు సైలెంట్ అయిపోతారు తర్వాత నేను సైలెంట్ అయిపోదు అవును అమ్మ అదైతే వాస్తవం విజువల్ గా అయితే మనము అంటే ఈ షోలో సార్ ఫస్ట్ రాగానే మీ ఇద్దరి కథ ఎలా మొదలైందని అడుగుతాం సార్ కానీ మీ దగ్గర మాత్రం చిన్న చేంజ్ ఎందుకంటే మా వాళ్ళు కొంచెం రీసెర్చ్ బాగా చేశారు మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం జనరల్ గా ఎవరైనా ఫస్ట్ అమ్మాయిని కలిసి తర్వాత వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని కలుస్తారు మీ విషయంలో మాత్రం ఉల్టా అయిందంట ఫస్ట్ మీ అత్తయ్య గారిని కలిసిన తర్వాత మీ పార్ట్నర్ ని కలిసారని తవ్వగలు అవునవును అంటే యాక్చువల్ గా నేను అంటే బందర్ లో యాక్చువల్ గా జూనియర్ జేసీ వింగ్ అని ఒక క్లబ్ ఉండేది ఆ క్లబ్ లో సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్ అనమాట దాంట్లో వాళ్ళ మదర్ యాక్చువల్ గా లేడీస్ దాంట్లో చాలా యాక్టివ్ గా ఉండేవాళ్ళు నేను యాక్చువల్ గా ఏంటంటే యూత్ క్లబ్ అని ఉండేది దాంట్లో నేను ఉండేవాడిని దాంట్లో తెలియకుండా అప్పుడు ఆవిడ బాగా పరిచయం దాని తర్వాత ఒక పాట్ లో డిన్నర్ అని ఒకటి జరిగింది ఆ డిన్నర్ లో యాక్చువల్ గా ఈవిడ్ ఈవిడ్ పరిచయం ఇంకా అక్కడ నుంచి జర్నీ స్టార్ట్ అయింది సో ఎలా ఉండింది అసలు అంటే ఆ ఫస్ట్ మీటింగ్ ఎలా ఉండింది ఫస్ట్ మీటింగ్ నిజంగా నాకు తను తెలీదు ఆ స్వీట్స్ తీసుకొచ్చి ఇలా పెట్టింది పెట్టిన తర్వాత సగమే తీసుకున్నాను నేను నాకు ఇప్పటికి గుర్తు మొత్తం తీసుకోవచ్చు అని ఒక వాయిస్ వినపడింది అలా కెమెరా టిల్టప్ చేస్తే ఈవిడ మామూలుగా ఆ సరే అని మొత్తం తీసుకున్నా ఎందుకంటే మన స్వీట్స్ అంటే ఇష్టం బాగా దాని తర్వాత ఒక వన్ ఇయర్ తను మామూలుగా తను అప్పుడు టెన్త్ కలిసినప్పుడు టెన్త్ తను టెన్త్ కలిసినప్పుడు కాదండి మ్యామ్ కూడా చెప్తున్నారు తలకాయ ఇలా ఊపారు అంటే అంటే నైన్త్ క్లాస్ ఎండింగ్ అనుకుంటా కాదు ఏమో నాకు కరెక్ట్ గా ఐడియా లేదు ఎందుకంటే చిన్న తూనీగా తూనీగా టైప్ తూనీగా ఏమి లేవండి మాదంతా స్టిక్కరింగ్ లు నెంబర్ బ్లేట్ లు తెలియకుండా నేను యాక్చువల్ వీళ్ళ స్కూల్ పక్కన యాక్చువల్ గా స్టిక్కరింగ్ షాప్ పెట్టాను అప్పుడు వీళ్ళు వెళ్ళి వస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఈ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి డాన్స్ వేసిందని ఆ పాటలకు డిన్నర్ అని ఇట్లాంటివన్నీ తెలిసినాయి అనమాట ఆ తెలిసిన తర్వాత అట్లా అప్పుడు బొమ్మలు వేయటం 
దాని తర్వాత వీళ్ళకి డాన్స్ కావాలంటే డాన్సులు నేర్పించడం అప్పట్లో డాన్సులు వేసేవాళ్ళు అట్లాగే డాన్సులు వేయడం ఆ దీంట్లో కొంచెం క్లోజ్ అయిన తర్వాత తనకి యాక్చువల్గా నా నేను ప్రపోజ్ లాగా కాదు లవ్వు ఇట్లాంటివి ఏం లేదు నాకు ఎందుకు నువ్వు అంటే చాలా ఇష్టం అని అనే ఫీలింగ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసానప్పుడు ఇప్పుడే అంత మెచ్యూరిటీ ఉండదా సార్ నాకుంది ఎందుకంటే ఇద్దరికి ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యాప్ అవును అందుకని ఆటోమేటిక్గా నాకు ఉంటుంది కదా అవును చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత వెంటనే ఒక త్రీ మంత్స్ లో హైదరాబాద్ వచ్చాను మళ్ళీ ఇంకా అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ యానిమేషన్ అని దీంట్లో జాయిన్ అయిపోయి ఆ స్టెక్రింగ్ నెంబర్ ప్లేట్ లు అక్కడే వదిలేసి వచ్చేసాను మీ వర్షన్ చెప్పండి మేము ఇప్పుడు అంటే కొంచెం ఎందుకో కళగా అనిపించే ఫేస్ ఆ మొహం ఫస్ట్ నచ్చింది ఆ తర్వాత తన టాలెంట్ నచ్చింది అండ్ ద వే హీ వర్క్ హార్డ్ టు గెట్ సక్సీడ్ ఇన్ ద లైఫ్ అది చూసి అప్పుడు సక్సెస్ లేదు కదా ఎలా మరి చూస్తే ఫస్ట్ మొహం నచ్చింది అని చెప్పదు అందుకని టాలెంట్ చూస్తే సక్సెస్ ఏమైనా రాసి ఉంటుంది ఏంటి ఎయిత్ క్లాస్ లో నాకు అర్థమైంది ఆటోమేటిక్ సక్సెస్ ఎయిత్ క్లాస్ లో మొహం నచ్చింది నైన్త్ క్లాస్ లో టాలెంట్ నచ్చింది అంటే బొమ్మలు గీయడం బొమ్మలు గీయడం ఇక టెన్త్ నేను వచ్చేసరికి తను వెళ్ళిపోయారు అంటే ఒక్కొక్కటి చూపించుకుంటా వస్తాం కదా పడేయడానికి అది ఫస్ట్ ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు సార్ ప్రపోజ్ ఏం లేదు నేనే చెప్పాను అంటున్నా అంతే సో అంతే మీరు వెంటనే మా డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడారు నాకు చెప్తే ఓకే ఓకే దాని తర్వాత మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చాను తర్వాత ఒక త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళు విజయవాడ వెళ్ళిపోయారు ఏదో ఒక చిన్న దీంట్లో వాళ్ళ మదర్తో వాళ్ళ మదర్కి తెలిసింది ఈవిడ ఏం చేసేది అంటే మొత్తం డైరీ రాసేది యాక్చువల్గా అప్పట్లో డైరీ ఈ కల్చర్ పేరెంట్స్ చదవకూడదు పిల్లల ప్రైవసీ ఇలాంటివన్నీ ఫాలో అవుతుంటారని చెప్పి చక్కగా ఈ రోజు వచ్చాడు ఈ రోజు చూశాను ఇట్లా జరిగింది ఇది దాని ఈ టైప్ రాసేసుకునేది వీళ్ళు ఏంటంటే అసలు ఏదో చిన్న డౌట్ ఉంటుంది కదా పెద్దోళ్ళు మామూలుగా అసలు ఏంటో తెలుసుకుందాను ఓ రోజు డైరీ ఓపెన్ చేసి చదివితే మొత్తం ఉంది ఏ రోజు ఏ ఎక్కడ కలిసాం ఎలా మాట్లాడాం అన్ని డీటెయిల్ గా రాసేసింది అయితే వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి వాళ్ళ వాళ్ళకి ఏంటంటే మెచ్యూరిటీ ఉంది నెక్స్ట్ నా నేను కష్టపడే విధానం నా గ్రోత్ చూశారు చూసిన తర్వాత దెన్ ఓకే అనుకుని ఫస్ట్ వాళ్ళ మదరే నాకు మాట్లాడారు ఈవిడతో మాట్లాడకుండా టైం వచ్చినప్పుడు చూద్దాము ఇంకా టైం ఉంది కదా అని అన్నారు దాని తర్వాత తన డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇంకా ఆటోమేటిక్ గా ప్రపోజ్ ఏం లేదు ఇంకా వాళ్ళ వైపు నుంచి కూడా చేద్దామని అనుకుంటున్నాం ఇంకెందుకు చేసేద్దామని మా ఇంట్లో మా మదర్కి చెప్పాను తను కూడా ఇంకా అలా అయిపోయింది పెళ్లి ఈ మొత్తం ఈ ఎంత టైం సార్ బేసిక్ గా మీరు కలిసినప్పటి నుంచి పెళ్లి అయ్యే వరకు సిక్స్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ సిక్స్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ ఆ జర్నీలో అప్పుడు ఎలాగో ఫోన్లు ఏం లేకుండా అనుకుంటాం ఫోన్ లేదు అంటే మామూలు ఫోన్లు ల్యాండ్ లైన్ దగ్గర నుంచి అలా సెల్ ఫోన్ వచ్చింది ఓకే అప్పుడు ఏమైనా ఉండింది సార్ రెగ్యులర్ గా ఫోన్ చేసుకోవడం మాట్లాడు రెగ్యులర్ ఫోన్ లేని లేవు ఇంట్లో ఫోన్స్ లేవు అంటే ఇంట్లో ఫోన్స్ వీళ్ళ ఇంట్లో ఫోన్ ఉండేది మనకు అంత సీన్ లేదు ఇంట్లో ఫోన్ ఉందని నేను బయటకు వెళ్ళి చేసేదాన్ని వాళ్ళకి నెంబర్ వస్తుంది కదా బిల్ వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ చేసేది కాళ్ళకి ఏమో ఫోన్ చేయడానికి వెళ్ళింది పాప అనుకున్న వాళ్ళు ఎందుకంటే డైరీలో మొత్తం తెలుసు కదా ఈవిడ దాస్తుంది అనుకునేవాళ్ళు ఇంట్లో ఎవరికి తెలియకుండా ఈ రోజు నేను బయటకు వెళ్ళి ఫోన్ చేసుకుని వచ్చాను వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏమో యాక్చువల్గా బయటకు వెళ్ళి మాట్లాడటానికి వెళ్ళి ఉంటుంది ఇదే అనుకునేవాళ్ళు మా ఇంట్లో అంటే మా అక్క వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేవాడిని వాళ్ళ పక్క ఇంట్లో ఫోన్ ఉండేది సండే ఈవిడ ఫోన్ చేసేది అలా తెలిసిపోయేది అంతే ఇప్పటికీ ఉందండి డైరీ ఉందండి అవునా డీటెయిల్ గా అబ్బా అసలు ఇప్పుడు చదువుతే ఉంటుంది సార్ మజా డైరీ ఉంది అప్పుడు ఇచ్చిన నేను బొమ్మలు వేసి యాక్చువల్ గా గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ ఇచ్చేవాడిని ఓకే అప్పుడు యాక్చువల్ గ్రీటింగ్ కార్డ్ కల్చర్ కదా సార్ రీడింగ్ కల్చర్ అంటే ఇంప్రెస్ చేయడానికి చేసే ఏదో పనులు ఉంటాయి కదా అవన్నీ అవన్నీ చూస్తే చాలా బా ఇప్పుడు చాలా ఇదిగా ఉంటాయి ఉన్నాయి సార్ ఇప్పటికీ ఉన్నాయి లవ్లీ గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ అన్ని ఉన్నాయి సో అడిగేశారు 
పెళ్లి చేసేసుకున్నారు సార్ ఈ పెళ్లి అడిగే క్రమంలో సార్ ఏమైనా కండిషన్స్ పెట్టారా సాధారణంగా ఇంట్లో ఈజీ అంత ఈజీగా అయిపోయిందా కూల్ గానే కండిషన్ అంటే పెద్ద కండిషన్స్ అంటే ఒకటే సినిమాలు డైరెక్షన్కి వెళ్ళడం ఇలాంటి అంటే మేము ఇస్తాం అని అన్నారు ముందే చెప్పారు సార్ ముందే అంటే మీరు ముందే ఆ యాంగిల్ లో ఉందని వాళ్ళకి ఐడియా ఉండిందా అంటే నేను ఎక్కువ సినిమాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉండండి సినిమాల డైరెక్షన్ ఇది అని చెప్పేవాడిని కాదు మనకి ఆటోమేటిక్గా మన ఇంటెన్షన్ ఏంటి నా అవతలకు అర్థమైపోద్ది ఎందుకు సార్ మనకి ఇలా ఇంటికి ఎవరు పెళ్లికి పిల్లని ఎవరు మళ్ళీ అయిపోయిన తర్వాత మా వాడు ఇది మా వాడు అదని ఇప్పుడు చెప్తారు మెయిన్ ఏంటంటే ఫెయిల్యూర్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈడు సినిమాల్లోకి వెళ్ళిపోయి కృష్ణానగర్లో తిరుగుతుంటాడు అంత ఈజీ కాదు సినిమాల్లో సక్సెస్ అవడం అని ఇవన్నీ అనుకుంటారు కదా ఫస్ట్ అసలు మెయిన్ ఏంటంటే మన ఇంట్లో వాళ్ళకి మన టాలెంట్ తెలియదు ఇది పనికి వచ్చే టాలెంటా పనికిరాని టాలెంటా అని అనుకోరు వాళ్ళు యాక్చువల్గా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎవరైనా డబ్బులు ఎక్కువ ఇస్తుంటే అమ్మ ఈ టాలెంట్ ఉంది అంతే డబ్బులు లేకపోతే టాలెంట్ లేనట్టు అంతే వాళ్ళకి లెక్క అంతే ఈ ప్రాసెస్ లో వాళ్ళ భయం ఏంటంటే పిల్లని ఇస్తున్నాం ఈడ వెళ్ళి సినిమాలు అని అయ్యి నేను అక్కడ తిరుగుతూ ఉండి టైం వేస్ట్ అవుతుందేమో అని వాళ్ళకు భయం ఉంటుంది కదా ఆ భయం మీద అన్నారు సరే అన్నాను సరే అంటే మామూలుగా ఏదో అనే సార్ అంతే చేసుకోవాలి కాబట్టి మనకి ఇష్టం కాబట్టి అలా సిన్సియర్ గానే చెప్పాను బట్ సిన్సియర్ గానే జాబ్ జాబ్ లోనే ఉండేవాడిని దాని తర్వాత తెలియకుండా అంటే మనకు వచ్చే జాబ్ లో డబ్బులు సరిపోవు కదా లైఫ్ లో ఒక్కసారి ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే చేయాలి ఏదో చేయాలి కానీ పెళ్ళైన తర్వాత నాకు డైరెక్టర్ అవ్వడానికి చాలా టైం పట్టింది సెవెన్ ఇయర్స్ అంటే వచ్చిన పనల్లా చేస్తూ ఫస్ట్ ఈ పని ఆ పని లేదు స్టోరీ బోర్డ్లు వేసేవాడిని టైటిల్స్ రాసేవాడిని అంటే నాకు బన్నీని దగ్గర నుంచి చూసాను నేను బాగా అంటే గంగోత్రి టైం బిఫోర్ నుంచి నాకు తెలుసు కదా తను కూడా డ్రాయింగ్ నేర్చుకునేవాడు చేసేవాడు ఆ టైం నుంచి అలా చూస్తూ ఉండే అందుకని అంత ఈజీ కాదు అంటే అరవింద్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పేవాడిని అంకుల్ ఇట్లా ఇది ఇది అంటే డైరెక్షన్ అంటే ఆయన వెయ్యి మంది డైరెక్టర్లు అవ్వాలని వస్తారు ఆయన ఇది ఇప్పటికే నాకు గుర్తు అందులో ఇంతమంది ఒక ఐదు వందల మంది కో డైరెక్టర్లు ఉంటారు వెయ్యి మంది ఇళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళందరినీ దాటుకుని నలుగురు డైరెక్టర్లు సక్సెస్ అవుతారు నాలుగు పేర్లే వినపడతాయి అసిస్టెంట్లు అసోసియేట్లు కో డైరెక్టర్లు ఆ నాలుగుట్లో నువ్వు ఉంటావని నమ్మకం నీకు ఉంటే చెప్పు నేను జాయిన్ చేస్తాను అన్నారు ఇంకా మనకు ఆ నమ్మకం లేదు ఇవన్నీ దాటుకుని వెళ్ళాలంటే మన నాకు నిజంగా నమ్మక మళ్ళీ జాబ్కి వెళ్ళిపోయాను దాని తర్వాత అనుకోకుండా ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్కి కొంచెం బఫర్ డబ్బులు పెట్టుకుని ఇంకా జాబ్ మానేశాను మూడు నెలల్లో ఏదో ఒకటి చేద్దాం లేని ఇక రన్నింగ్లో ఇంకా యాడ్ ఫిలిమ్స్ అని అవని ఇవని ఈ రోజుల కంటే చాలా ముందు సార్ ఇదంతా ముందు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ బిఫోర్ అప్పుడు యాక్చువల్గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసేవాళ్ళం ఆర్య సినిమా దగ్గర నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టార్ట్ చేసాం ఇక అక్కడ నుంచి సినిమాలు డిస్ట్రిబ్యూషన్ వస్తూ ఉంటే ఓ పక్క నుంచి నాకు మేకింగ్ పిచ్ కదా వీళ్ళ బాబా వీళ్ళు వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని మళ్ళీ ఫిలిం బారవింద్ లో కొంచెం డబ్బులు పెట్టి దాని తర్వాత అమ్మ ఈ ప్రొడ్యూసింగ్ సైడ్ మనకి దాంట్లో డబ్బులు పోయి ఇప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ అత్తగారికి ఏం తెలియదు ఐడియా లేదు వాళ్ళకి ఏం తెలియదు వాళ్ళకి నెలకి ఇంట్రెస్ట్ వెళ్ళిపోతే చాలు వాళ్ళకి వీడు డబ్బులు తెచ్చుకుంటున్నాడా లేదా అనేది నెలకి ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తే ఆ ఈ కష్టపడుతున్నాడు అంతే ఒక నెల గ్యాప్ వచ్చిందండి ఏంటి ఇది ఏదో తేడా కొడుతుంది ఏదో ఏదో జరిగిపోతుందని భయపడిపోతుంది అందుకని గ్యాప్ రానిచ్చేవాడు కాదు బయట అవసరం ఏదో టెన్ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ తెచ్చిన సరే ముందు ఇంట్లో టూ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టేసేవాడు కానీ తినికి తెలుసు నా నా స్ట్రగుల్ అంతా తెలుసు బట్ పడ్డం బాగా పడ్డం బాగా పడి 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 ఈ రోజుల్లో దగ్గర నుంచి కొత్త లైఫ్ చూసాం సో ఈ రోజుల్లో సినిమా ఫస్ట్ డే వెళ్ళి ఉంటారు కదా మీరు మీ రియాక్షన్ ఏంటి మా రీసెర్చ్ ప్రకారం మీకు ఏదో షాక్ అయ్యారే మేము విన్నాము నా బట్టలే కనిపించేసరికి స్క్రీన్ మీద ఏంట స్టోరీ రోజు పొద్దున్నే నేను ఐఎమ్ నాట్ అ మార్నింగ్ పర్సన్ ఓకే చాలా లేట్ గా లేదు సేమ్ తనేమో ఎప్పుడో అసలు నాలుగింటికి ఐదింటికి లేచేసి మెల్లగా నా వాడ్రోప్ తీసి అప్పుడు ఉండేయే పది జతలు వారానికి ఒకటి వెళ్ళిపోయేది ఏమో నేను ఇంకా ఐరన్ గెళ్ళిందో నేను పిల్లల బిజీలో బట్ అసలు ఐడియా రాలేదు ఎప్పుడు అంటే ఎందుకు వెళ్తున్నాయి బట్టలు ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నారు బట్టలు అనేది అసలు ఏదో ఒక రోజు అడిగితే చెప్తానన్నారు అది అడిగిన తర్వాత సరే చెప్తా అన్నారు కదా అని ఒక పది రోజులు వదిలేశాను అప్పుడు ఇలా చిన్న సినిమా షూటింగ్ స్టార్ట్ చేశాను మనమే పెట్టాలి కదా ఎట్లా కొట్లా 
మరి అన్ని బట్టలు చూస్తాను అనుకోలేదు సో మూవీకి వెళ్ళేసరికి ఈ రోజుల్లో స్క్రీన్ మీద మొత్తం అన్ని నా బట్టలే ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అప్పుడు అడిగాను ఒక పదివేలు ఇస్తే కొత్త బట్టలు కొనుక్కుంటాను ఆ సినిమా బట్టలు నాకు ఇచ్చామనుకుంటారు బయట వేసి తిరుగుతుంటే ఆ సినిమా బ్లాక్ బస్ అయిపోయింది కాబట్టి తప్పకుండా అనుకుంటారు అప్పుడు ఆ సినిమా తీసినాక ఆ సినిమా బట్టలన్నీ ఇచ్చేసారు ఈవిడికి అని అయ్యొద్దు నాకు ఇంకా బడ్జెట్ కష్టాలు సార్ ఇంకేం చేస్తాం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం చాలా కష్టాలు మీరు అంత ఇప్పటికీ అంతే కదా సార్ షూట్లో సడన్గా ఏదైనా ఒక చిన్న ఆబ్జెక్ట్ వల్ల షూటింగ్ ఆగిపోతుందంటే అప్పటికప్పుడు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ పెట్టేసి షూటింగ్ స్మూత్గా చేయడంలో సార్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఆ విషయంలో మాత్రం సో మూవీ చూశారు చూసినప్పుడు డైరెక్టర్ మారుతి గారు అని వచ్చింది సో మీకు అప్పుడు మీ ఇంట్లో ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతారు అనేది మనం మీకు అనిపించింది మామూలు టెన్షన్ కాదు ఈ సీట్లో కూర్చోవడం చాలా తేలిక సో పేరెంట్స్ ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు అంటే ఈ రోజుల తర్వాత దే ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ సో అది అది లేదు ఇంకా తెలియకుండా డైరెక్షన్ చేసేసారు మా రీసెర్చ్ ప్రకారం సార్ ఒక చిన్నది ఇంకో చిన్న న్యూస్ వచ్చింది మీరేదో డమ్మీ ప్రాపర్టీని పెట్టి ఆడియన్స్ని మోసం చేసినట్టు డమ్మీ గిఫ్ట్ని పెట్టి మీ వైఫ్ని కూడా మోసం చేశారు చిన్నది ఏదో వచ్చింది సార్ అది నిజమైన కాదు నేను యాక్చువల్లీ ఈ షూటింగ్ హడావిడిలో పడిపోయి ఒకరోజు తన బర్త్డే మర్చిపోయాను ఒకసారి మర్చిపోతే దాని తర్వాత షూటింగ్కి వెళ్ళిన తర్వాత గుర్తొచ్చింది బస్ స్టాప్ సినిమా జరుగుతున్నప్పుడు వెళ్ళిన తర్వాత అసలు వాళ్ళు ఏంటో గుర్తుందా నీకన్నది నేనేం చెప్పను నువ్వు ఫోన్ పెట్టే అన్న అని అర్జెంటుగా ఒక సెల్ ఫోన్ తీసుకెళ్ళి ఇంటికి రీచ్ అయ్యిండని సెల్ ఫోన్ సెల్ పంపించా అంటే అప్పుడు గుర్తొచ్చింది ఇవాళ ఏంటో గుర్తుందా అంటే అవును కదా బర్త్డే కదా నాకు అన్నీ తెలుసు కానీ ఇప్పుడేం మాట్లాడి నేను అని పంపించి దాని తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఇది కానీ తనకేంటంటే ఓహో సర్ప్రైజ్ ఇద్దాం అనుకున్నావా అనుకుంది గిఫ్ట్ రెగ్యులర్ ఇస్తుంటారండి ఆ రోజు బర్త్డే మర్చిపోయారు కాబట్టి అది గిఫ్ట్ అయింది గిఫ్ట్ అంటే ఈవిడ చెత్త కొట్టేస్తుంది ఎందుకంటే నాకు తెలియకుండా కొనకు అయి నాకు నచ్చు అంటది నువ్వు ఏ గిఫ్ట్ ఇద్దాం అనుకుంటే ముందు చెప్పు అది నేను కొనుక్కుంటాను ఎంతలో కొనుక్కోవాలో నేను నేను తెలుసుకుంటాను అంటే తనకి మెయిన్ లేడీస్కి ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు సడన్గా సర్ప్రైజ్ ఇచ్చి షాక్ లేకపోతే ఆ కళ్ళల్లో మెరుపు చూడాలనుకుంటారు కదా అది వాళ్ళు ఒప్పుకోరు అది మెరుపు కాదు ఎరుపు అది మెరుపు అనుకుంటావు నువ్వు అది ఏదైనా రాంగ్ గిఫ్ట్ తెస్తే ఈ డబ్బులు వేస్ట్ చేసేయడని చెప్పి మేము తిట్టుకుంటాం దాన్ని మళ్ళీ అందుకని నువ్వు ఇద్దాం అనుకున్న షాక్ ముందే చెప్పేయమంటారు మగాళ్ళేమో యాక్చువల్ గా చెప్తేనేమో అది షాక్ ఎందుకు సర్ప్రైజ్ ఎందుకు నేను ఇది కొన్నానని ఓ బిల్డప్ పెద్దావు అని అనుకుంటే బడ్జెట్ చెప్తాం సరే నువ్వు ఎంతలో కొందాం అనుకున్నావు చెప్పంటారు ఫస్ట్ సరే ఒక పదివేలు అంటే అలా కాదు పదిహేను వేలు మంచిది ఉంది అని ఇక్కడ బ్యార్ అది గిఫ్ట్ ఏమవుతుంది అది దానికంటే గిఫ్ట్ కార్డ్ ఇస్తే బెటర్ ఏమో సార్ జస్ట్ వాళ్ళు ఇష్టం వాళ్ళు తీసేసుకుంటారు ఆ గిఫ్ట్ కార్డ్ తీసుకెళ్తే దీనికి ఇంకో ఫైవ్ థౌసండ్ యాడ్ చేసిన గిఫ్ట్ కార్డ్ ఏమంటారు అంతేకాదు దాంతో సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు మ్యారేజ్ టైంలో మీరు ఏదో అన్నారంట ఒక చాలా ఫన్నీ థింగ్ తాళి కట్టిన తర్వాత ఒకసారి నన్ను చూడవే అన్నారు చూస్తే ఓ పని అయిపోయింది అమ్మయ్యా పెద్ద టాస్క్ ఒక వంద మెట్లు ఎక్కేశాను అయిపోయింది అయిపోయింది ఇక నీ టెన్షన్ లేదు నాకు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత బెస్ట్ మెమరీస్ ఉంటాయి కదా సార్ మీ మెమరీస్ చెప్పండి తను నాన్ వెజిటేరియన్ నేను వెజిటేరియన్ నాకు వంట రాదు మా అత్తగారికి ఫోన్ చేసి ఎట్లాగో నేర్చుకొని ఏదో ప్రాన్స్ వేసా ఒకరోజు అయ్యేమో తిరిగిపోతున్నాయి ఇట్లా అట్ని అలాగే వదిలేసి ఇంకా చెడిపోయాను బయటికి భయం వేసి ప్రాన్ అనేది ఇలా వంగుతుంది అది ఆవిడ చెప్పలేదు నాకు అమ్మాయి ఇలా షేప్ మారుతుంది అని చెప్పలేదు ఎడిపోబాకు అవి అలా తిరుగుతాయి నువ్వు వచ్చేసి ఇంట్లోకి ఇంకా బిగినింగ్ లో నాన్ వెజ్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ అప్పట్లో జాబ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఖాళీగా ఉండేవాడిని వచ్చిన తర్వాత చికెన్ అని అదని ఇదని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసేవాడిని నేను అంటే తనకి నాన్ వెజ్ వండటం రాదు కదండి ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఇవి ఫుడ్లు చేయడంలో కొంచెం నేర్చుకుంటూ తనకి షిఫ్ట్ చేస్తాను అండి తర్వాత తర్వాత అసలు ఇప్పుడు నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ వాళ్ళు కూడా ఇంత బాగా వండుతారు మా అమ్మే ఆశ్చర్యపడుద్ది అసలు చాలా బాగుండుద్ది అసలు మీరు ఇప్పుడు తింటారు ఇప్పుడు తింటారు నాన్ వెజ్ తిన్నారు బట్ చేస్తారు 
వావ్ కానీ అది కాదు సార్ అంటే ఈ ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో ఏదో మిల్క్కి ఏదో మనీ ఇస్తే చాలా బల్క్గా మిల్క్ తెచ్చారు ఒకటి తెలిసింది అప్పుడు రోజు పొద్దున్నే లేచి లేవను కదా ప్రతిరోజు ఎవరు తెచ్చుకుంటారు పాల ప్యాకెట్ బయట వేయడానికి మాట్లాడుకున్నా కానీ నేను లేచే టైంకి పిల్లి చింపేసేది అందుకని టూ త్రీ డేస్ కి ఒకేసారి బల్క్ గా తెచ్చుకొని ఫ్రిజర్ లో పెట్టుకోవడం అలవాటు నాకు రోజు రెండు రోజులకు ఒకసారి మూడు రోజులకు ఒకసారి పంపిస్తున్నావు టెన్ డేస్ కి తెచ్చారు చిన్న ఫ్రిజ్ లో మొత్తం అన్ని పాల ప్యాకెట్లే ఉన్నాయి చూసారా వాళ్ళ ప్రపంచంలో ఇలాంటి చిన్న చిన్న చాలా గోల్డ్ ట్రెజర్ లాగా దాచుకుంటారు మీకు మ్యామ్ ఇది మారుతి గారు యాజ్ ఏ హస్బెండ్ యాజ్ ఏ ఫాదర్ యాజ్ ఏ డైరెక్టర్ మీ ఫేవరెట్ ఎవరు మారుతి మై ఫేవరెట్ ఈస్ మై లవర్ లవర్ ఎందుకండి బాగా మిస్ అవుతారా దోస్ డేస్ చాలా బాగుండే యాక్చువల్లీ తను ఏదో ఒక చిన్న బస్ దిగి ఆర్టీసీ బస్ నేను స్కూటీ వేసుకొని వెళ్ళేదాన్ని దొంగతనంగా తిరిగేవాళ్ళం నా స్కూటీ మీద స్కూటీ మీద మళ్ళీ ఇంకా చాలు తిరిగింది డబ్బులు అయిపోతాయి పెట్రోల్ అయిపోతుంది సరే నేను ఇప్పుడు స్కూటీల మీద తిప్పాలండి మళ్ళీ ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు నా మెమరీ కొంచెం మంచి చేయొచ్చు కదా సార్ మీరు ఇక్కడ ఈ ఫ్లోర్ లో ఒక రౌండ్ వేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచన స్కూటీ మీద ఫ్లోర్ లో రౌండ్ వేయాలి చెప్పండి మీకు అరేంజ్ అండి అరేంజ్ చేస్తుంది సార్ ఏం నిజంగా వస్తుందా కలర్ మాత్రం చెప్పకండి స్కూటీ అసలు మంది గ్రీన్ గ్రీన్ అలా మొదలైందని ఒక షోకి వెళ్ళి వస్తున్నాడు ఇద్దరికి పెళ్ళైందా ఏ చేస్తారా చేస్తారా ఫస్ట్ చెప్పండి ఇద్దరికి పెళ్ళైందా అయ్యిందని అనుకుంటున్నారా అవలేదు అనుకుంటున్నారా చూస్తే చాలా యంగ్ గా ఫ్రెష్ గా ఇప్పుడే పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటే ఆలోచన ఉన్నట్టున్నారు మేము ఈ బెలూన్స్ కట్టి తిరుగుతున్నాం అంటే ఆలో ఆలోచించండి వెళ్ళండి వెళ్ళండి హనిమూన్కి వెళ్ళిపోండి మాకు ఎలా హనిమూన్ జరగలేదు వెళ్ళలేదు అప్పుడు డబ్బులు లేక లవ్లీ సార్ చింపేశారు అసలు నేను అలా అడిగితే ఏంటి మీరు ఇలా బండి ఇచ్చేటువంటి ఈ ఫ్లోలో మ్యామ్ ఒక మాట అన్నారు అసలు హనిమూన్ కి వెళ్ళేదండి ఎందుకు సార్ అట్లా కుదరలేదు అప్పట్లో డబ్బులు లేవండి ఎందుకు మళ్ళీ ఇది వేస్ట్ అని అనుకునేవాళ్ళు కానీ అంతకు మించి చూస్తున్నాం ప్రపంచాన్ని తర్వాత చాలా చాలా తిరిగేసేవాళ్ళు ఇంకా యూరోప్ వెళ్ళాం చైనా వెళ్ళాం అన్ని మాక్సిమం తిరుగుతున్నాం మ్యారేజ్ అయ్యాక ఆర్ మ్యారేజ్ కి ముందు ఏదైనా మంచి మెమరీ షేర్ విత్ అస్ నా మెమరీ ఒకటి తనకి మంచి డ్రాయింగ్ ఒకటేసి ఇచ్చాను పెయింటింగ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో ఒకటేసి ఇచ్చాను అది యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ అప్పుడు మెమరీ ద బెస్ట్ మెమరీ సెకండ్ దాని తర్వాత పెళ్లి తర్వాత ఏంటంటే అది అలాంటి డ్రాయింగ్స్ ఏ నా కూతురు వేస్తుంది ఇప్పుడు అంతకు మించి బాగా వేస్తుంది లవ్లీ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ జెరాక్స్ కాపీ అనమాట అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ డీపైంది నా బండికి నెంబర్ ప్లేట్ కి స్టిక్కరింగ్ చేశారు విజయవాడ మంచి ట్రాఫిక్ లో ఎవడో గుద్దేస్తే ఆ బండిని పక్కన ఆపి వెళ్ళి ఆ మొక్కలన్నీ ఏర్కొని తెచ్చుకొని దాసిపెట్టు మహానుభావుడు బాబు బంగారం హలేబలే మగాడు పక్క కమర్షియల్ ఈ ఫోర్ టైటిల్స్ లో సార్కి ఏది సూట్ అవుతుంది కరెక్ట్ మెమరీ చాలా ఉంటుంది 
సూపర్ మెమరీ మెయిన్ ట్రాఫిక్ ఎక్కువ అయిపోయి ఒకదాని నుంచి ఒకటి అవి కొట్టుకుని ఏది ముందు ఏది వెనక అనే దాంట్లో వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అంతే అంటే ఒక పని చేస్తూ ఇంకో పని గురించి ఆలోచన ఎక్కువ అయిపోతుంది అది తగ్గించుకోవాలి కొంచెం లవ్లీ సార్ సక్సెస్ఫుల్ గా మనం ఫస్ట్ రౌండ్ ఫినిష్ చేసాము థ్యాంక్ యూ ఒక రౌండ్ అయిందా ఒకటే ఇన్ని మాట్లాడి బండి రౌండ్ లేసేసి వెల్కమ్ టు ది సెకండ్ రౌండ్ సార్ ఎస్ సార్ రౌండ్ పేరు నువ్వా నేనా రెడీయా రెడీ ఇద్దరిలో పర్ఫెక్ట్ గా ప్లాన్ చేసేది ఎవరు ఇక్కడే తేడా కొట్టేస్తుంది ఎందుకలా అంటే రకాలు ఉంటాయి ఇందులో ట్రిప్ ప్లాన్ అంటే ట్రిప్ ప్లాన్ అంటే ఆవిడదే ఊళ్ళు వెళ్ళండి దేవుళ్ళు పూజలు అలాంటి అంటే నేను ఇది అట్లా ట్రిప్ లో కూడా రకాలు ఉంటాయి వేరే అకేషన్ టైప్ అట్లాంటి అంటే ఆవిడ మంచి పార్టీ ప్లానింగ్ అంటే పార్టీ ప్లానింగ్ లేని నేనే మీరే అంటే జనరల్ గా తన ఏంటంటే ఈ పార్టీ ఇలా చిద్దాం అని అంటది ఇద్దాం అన్న తర్వాత నేను నేనేంటంటే నేను ఆ హోటల్ ఈ హోటల్ పెద్ద పెట్టేస్తూ ఉంటా అవసరం లేదు దీని బడ్జెట్ ఇంతే అంటది అంతేగాని పార్టీ సెలక్షన్ అని మనం అంటాం గానీ మెయిన్ అంతా అక్కడే ఉంటది అలా ఇద్దరిలో హెల్త్ కాన్షియస్ ఎవరు నేనే తనే అంటే హెల్త్ కాన్షియస్ ఉంటుంది కానీ దానికోసం ఏం చేయరు వర్కౌట్లు చేయడానికి నా హెల్త్ కాన్షియస్ కనిపించదు నేను తెగ వర్కౌట్లు చేస్తాను అంటే తను చేయట్లేదని టెన్షన్ ఉంటుంది లేదు లేదు బాగా చేయాలి హెల్త్ హెల్తీగా ఉండాలని ఫీలింగ్ ఉంటుంది కానీ ఎగ్జిక్యూషన్ ఉండదు ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఓన్లీ వర్కౌట్ చేయను కానీ నేను ఫుడ్ లోనే నా కంట్రోల్ నేను ఏమి చేయపోయినా ఇలా ఉన్నానంటే కేవలం ఫుడ్ కంట్రోల్ కంట్రోల్ రిమైనింగ్ చెత్త చదారం తిన్నా సరే మంచి టీమ్ పెట్టుకున్నారు కరెక్ట్ టైం ఫ్రూట్స్ అన్ని అవన్నీ ఉంటుంది ఈవిడే ఆ విషయంలో మాత్రం అంటే ఒక సిస్టమేటిక్ దాంట్లో అలవాటు చేసేసింది లవ్లీ ఇద్దరు ఇట్లా బెస్ట్ మ్యూజిక్ టేస్ట్ ఎవరు మ్యూజిక్ నేనే నేను ఎందుకంటే బాత్రూమ్ లో మోగుతూ ఉండాలి అన్నింటిలో మనకి ఆ మ్యూజిక్ ఇది ఉంటది నెక్స్ట్ నా టేస్ట్ సేమ్ మా అమ్మాయికి వచ్చింది మీ అబ్బాయి కూడా మా ఆవిడ మ్యూజిక్ మేమేంటంటే వింటాం వీళ్ళు ఏంటంటే మ్యూజిక్ తయారు చేస్తారు వీళ్ళు మా అబ్బాయిని యాక్చువల్ గా వాడి మ్యూజిక్ డెవలప్ చేసిందంతా తనే ఎందుకంటే తను తీసుకెళ్లి చిన్నప్పటి నుంచి వాడు డ్రమ్స్ నేర్పించి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అప్పుడు చూపించేవాడిని కదా డ్రమ్స్ అట్లా అట్లా వాడిని మ్యూజిక్ సైడ్ మాత్రం ఫుల్ ఎఫర్ట్ పెట్టి వాడిని ఒక రేంజ్ వరకు తీసుకొచ్చింది అందువల్ల టేస్ట్ ఉంటేనే అది వస్తుందని నమ్ముతాను కాకపోతే మనం వింటాం టేస్ట్ కాదు అది చేయించడం టేస్ట్ కాబట్టి ఈ క్రెడిట్ జడ్జ్ చేయడం సో జడ్జ్మెంట్ లో క్రెడిట్ ఆవిడకి ఇవ్వాలి స్పందన గారికి ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి పెళ్ళైన తర్వాత ఒక సంవత్సరంలో ఆ పాతికేళ్లలో ఎన్ని చూసానో అంత త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ చూపించేసాను ప్రతి వారం ఫ్రైడే సత్యం థియేటర్ లో సినిమా మారేది అది ఇక ఏ భాష అయినా మారిందా లేదా ప్రతి శుక్రవారం నేను ముందే వెళ్ళిపోయి లేడీస్ లైన్ లో నుంచొని నువ్వు సోఫా టికెట్ కొంటేనే తీసుకు టికెట్ తీసుకుంటా అంటే కాళ్ళు హాస్పిటల్ వేసుకుని నేను నిద్రపోవడం నేను తినడం ఆయన సినిమా చూడడం ఇద్దరిలో బాగా మనీ సేవ్ చేసేది ఎవరు అసలు డౌటే లేదు ఇలా పెట్టుకుని చూపించుకోవచ్చేలాగా ఆడియో ఫంక్షన్ కో సపరేట్ కారు ఈ ఫంక్షన్ సపరేట్ కారు మీరు లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుంటుంది సార్ నాకు మీరు జోక్ ఏదో మీరు ఒక మంచి ఒక ప్రీమియం కారు ఉన్నప్పుడు తర్వాత సార్ సూపర్ సార్ మంచి కారు కొన్నారు ఒకసారి చూద్దాం సార్ అంటే నేను ఆ కార్ తీసుకురాలేదు వేరే కార్ తీసుకొచ్చా ఎందుకు సార్ అంటే అది ఓన్లీ ఆడియో ఫంక్షన్ కార్ అయిపోయింది అది ఓన్లీ బట్ మనకు అంత హ్యాండీ ఉండదు ఇదంటే హ్యాపీగా తుప్పల పిప్పలో కూడా వేసుకెళ్ళిపోవచ్చు ఇద్దరిలో బాగా మూడీ ఎవరు మూడీ తనే అవునా నేనే సార్ ఎప్పుడు అలుగుతారా అమ్మో అలగడో మా అమ్మాయిని అడగండి రిలీ అమ్మ డాడీ అలిగారు అంటే పిల్లలకి తెలిసి ఎంత అడుగుతారంటే విజిబుల్ గా బాగా చూపిస్తారు షీ పుట్స్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ 
అందులో నుంచి డాడీని బయటకు తీసుకురావాలి అని అవునా మా అమ్మాయి చాలా కష్టపడుతుంది ఆ విషయంలో నాకు కొంచెం మూడ్ స్వింగ్స్ ఉంటాయి అలా ఊగుతూ అలుగుతూ కానీ దేవుని దేవాలని నేను ఎప్పుడు చూడలేదు షూటింగ్ లో మాత్రం మూడ్ స్వింగ్స్ షూటింగ్ ఇంకా షూటింగ్ లో నేను అలిగితే ఇంకా మొత్తం అలుగుతుంది అందరు అలుగుతారు సార్ సడన్ గా జోన్ డౌట్ అయిపోయారు ఈ అలగడం టాపిక్ వచ్చింది ఏంటి ఇద్దరిట్లు బాఫుడి ఇద్దరం తక్కువ తింటాము బట్ క్వాలిటీ ఫుడ్ తింటాం నిజమా సార్ ఇద్దరిట్లో ఒక్కరు కూడా ఫుడ్ లేరా ఇద్దరిట్లో ఒక్క పర్సన్ ఫుడ్ ఉండే చాలు సార్ ఇక్కడ ఫుడ్ బట్ ఫుడ్ లో హిస్ పికి వెరీ పర్టికులర్ గా అది అదే టేస్ట్ తో ఓకే అది అది హెల్తీ ఉన్నా సరే అది మాత్రం కరెక్ట్ టేస్ట్ అన్ని ఉండాలి సో బాగా పికి ఆ విషయం నన్ను మార్చి 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 పర్ఫెక్ట్ కుక్ చేస్తారు అంటే ఇక ఒక ఫిష్ ఒకలాగా వండుతారు అది అలా రాకపోతే ఈ చేపలో ఏదో తేడా ఉంది అని మనం మన మనసు ఒప్పుకోదు అందుకని అలా కరెక్షన్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ అంటే హస్బెండ్ కి మంచి టేస్ట్ ఉంటే ఇంట్లో మంచి వంట వస్తుంది లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే ఆడు ఏది పెట్టినా తింటున్నాడు అనుకో గడ్డి వీడు కారం ఇస్తే చాలు వీడి లైఫ్ సెట్ అయిపోద్ది అనుకుంటే జస్ట్ అట్లా వేస్తారు అందువల్ల నేను బాగా టేస్టీగా తింటానని నా కుక్ కూడా తెలుసు ఆవిడ కూడా బాగా చేస్తుంది ఈ మధ్య నాన్ వెజ్ కుక్ పెట్టుకున్నాను అవునా మీరు కూడా మార్గదర్శ ఇద్దరిలో బాగా ఎమోషనల్ ఎవరు అవునా ఆవిడ ఎమోషనల్ బయటకు కనపడదు అది నేను నేను కనిపిస్తా మెయిన్ ఆవిడకి అష్టమ చంద్రుడులో ఉన్నాడు అష్టమలో చంద్రుడు ఉన్నాడు నాకు యాక్చువల్ గా ఆయన సిక్స్త్ లో ఉన్నాడు అందుకని ఆస్ట్రాలజికల్ గా అలా కరెక్ట్ కరెక్ట్ అయిపోయింది సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సెకండ్ రౌండ్ కూడా ఫినిష్ చేసాము సో వి ఆర్ ఆల్ సెట్ ఫర్ ది థర్డ్ రౌండ్ సార్ లాస్ట్ రౌండ్ ఇది రౌండ్ పేరు ఏడు అడుగులు ఈ చిన్న చిన్న పాదాలతో చిన్న చిన్న ఏడు అడుగులు వేసేసి మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోతే హ్యాపీగా రండి సార్ సో ఈ రౌండ్ పేరు ఏడు అడుగులు సార్ ఏడు అడుగులు అంటే ఒక్కొక్క అడుగుకి ఒక క్వశ్చన్ అనమాట ట్రూత్ ఆర్ డేర్ సో మొత్తం ఒక ఫోర్ ట్రూత్ ఉంటుంది సార్ అండ్ త్రీ డేర్స్ అనమాట సో మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు సో ప్రతి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసి మీరు ఇక్కడ వచ్చేసి దీని మీద అడుగు పెట్టేసి దండలు మార్చేసుకుంటే హ్యాపీగా ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు సార్ చాలా పెళ్లి చేసేస్తున్నాడు మీరే చూస్ చేసుకోవాలి సార్ ట్రూత్ ఆర్ డేర్ డేర్ అడిగేసి అయిపోతాయి డేర్ డేర్ ఏదో పని అయిపోద్ది అంటుంది కదా ఆవిడిచ్చింది సలహానే అదే చాలా లాస్ట్ వరకు టెన్షన్ అయితే రావాల్సింది మీరు ఇద్దరు డేర్ అండి ఇక్కడికి రిక్రియేటింగ్ ద పోస్టర్స్ సో రెడీ సార్ సో ఎల్ఈడి ప్లీజ్ గుర్తుందా సార్ మీకు ఎందుకు గుర్తులేదు ఇది రిక్రియేట్ చేయాలి సార్ ఎక్కడొస్తాయండి ట్రై చేయండి మ్యామ్ నేను ఇలా కూర్చుంటాను సింపుల్ సార్ అన్ని పక్కా కమర్షియల్ అంటే తిరుగు ప్రతిరోజే పండుగ మా తమ్ముడు మరి ఆ రోజు పిండే సెట్ పిండే సెట్ chinni baby muddu baby lovely baby no na baby mukate okate ne nu ne nu okate le tanu nu rendaina upiri okate le okate okate for the lady please oh ammo bale 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 magadavai 
ready సర్ ఫస్ట్ అడుగు అసలు డేర్ లో హ్యాపీగా మీరు సెకండ్ స్టెప్ తీసుకొచ్చారు యా లైట్ ఆఫ్ ద స్టెప్ ప్లీజ్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ డన్ టూ దా డేర్ ట్రూత్ నైస్ డేర్ కొంచెం ఇబ్బంది ఉంది నాలుగు కొట్టే సార్ ఈ క్వశ్చన్ మీకు యా ఇంట్లో జరిగిన సిచ్యువేషన్స్ ని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని మూవీస్ లో ఎప్పుడైనా యూస్ చేసారా మహాన్ బౌడ్ లో చేశాను అవునా ఏ సీన్ సార్ అంటే మా అత్తగారు ఎక్కువ రుద్దిన చోటే రుద్దుతా ఉంటుంది కడిగింది ఇట్లా తుడుస్తా ఉంటది అది యాక్చువల్ మహాన్ బౌడ్ లో యూస్ చేశాను అవునా లవ్లీ సింపుల్ సార్ అయిపోయింది అంతేనా అంతే సార్ థర్డ్ స్టెప్ వెరీ గుడ్ సో ట్రూత్ డేర్ నువ్వు చెప్పు ఇద్దరు ఒక్కొక్క సాంగ్ డెడికేట్ చేయాలి సార్ ఏ సాంగ్ డెడికేట్ చేస్తా అనుకున్నారు మీ పార్ట్నర్ మంచి రోజుల్లో వచ్చేయాలి ఫస్ట్ సాంగ్ బాగుంటుంది పాడాలేదు సో సోగా ఉన్నానే ఆ సాంగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆస్ట్రాలజీ అవన్నీ చాలా నమ్మకం ఆస్ట్రాలజీ టైప్ ఆస్ట్రాలజీ ఇంకోటి ఈజ్ అ ఓపెన్ బుక్ సీక్రెట్స్ చాలా సార్ ఇలా ఉంటే ఇంకేం కావాలి సార్ సీక్రెట్స్ ఏం రివీల్ చేయకుండా పాస్ కోల్ చెప్పకుండా కంగ్రాట్యులేషన్స్ లైట్ ఆఫ్ ద స్టెప్ ప్లీజ్ ట్రూత్ ఆర్ డేర్ డేర్ డాన్స్ అమ్మో ఇద్దరు ఇట్లా ఒక్కోలు చేస్తారా ఇద్దరు కలిసి చేస్తారా మీ ఇష్టం సంబంధం లేదు కంపల్సరీ డాన్స్ అయ్యో నాకు రాదండి డాన్స్ నేర్పించేవారు రండి ఒక చిన్న స్టెప్ వేసేయండి సార్ నేర్పిస్తారు మీకు స్పందన గారు ఓకే చేసాకే మూవీ ప్రొసీడ్ అవుతారు అని విన్నారు కాబట్టి మ్యామ్ రిజెక్ట్ చేసిన మూవీ ఏదైనా ఉందా రిజెక్ట్ చేసి అసలు ఆవిడ నా కెరీర్ దాంట్లో అసలు ఆవిడ ఏమి ఇది పెట్టదు కాకపోతే అంటే ప్రతి సినిమా నేను తీసింది ఇది ఇది బాగాలేదు అని ఇది పోయింది ఇది ఇలా వర్కౌట్ అవ్వలేదు అని చెప్పింది కూడా ఆవిడికి హస్బెండ్ ది కాబట్టి ఆవిడికి నచ్చుతూ ఉంటుంది లేదు లేదు ఇది అంటే లేదు లేదు మా వాళ్ళు అందరూ చూశారు బాగుందన్నారు అని ఆ ఇది అండి చాలా పాజిటివ్ పర్సన్ అందువల్ల అది ఉండదు పల్లె పల్లె మగాడికి నిద్రపోయాను ఫస్ట్ కథ చెప్పింది నాకే అవునా అయ్యయ్యో ఎప్పుడు కథలు చెప్తూనే ఉంటే ఆ రోజు ఎందుకో అలా నిద్రపోయాను పాయింట్ ఖచ్చితంగా దీని మీద పాయింట్ కథలాగా చెప్పేవాడిని సో నిద్రపోయేసరికి కొంచెం లైట్ గా మార్చేసి లైట్ గా నా క్యాట్ రాజ్ చేసి 
ఇప్పుడు ఈవిడ రోల్ లో నా కూతురు ప్లే చేస్తుంది నెక్స్ట్ టైం సినిమా అదేంటి ఆ పాయింట్ ఏంటి ఇదేంటి ఆ ఫుల్ అదేంటిది మ్యారేజ్ అయ్యాక మారుతి గారి కోసం ఇంకా తప్పదు చేయాల్సిందే అని చేసిన ఒక రెండు పనులు ఇంకో పని ఇదన్న కొంచెం మంచిది చెప్పండి అప్పుడప్పుడు షూటింగ్ రావడం కూడా ఆవిడ టార్చర్ ఓ మీకు అసిస్టెంట్ ఉండదు షూటింగ్ కూడా రాదు ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ లో అయ్యి రాదు దేనికో వచ్చారు కదా మ్యామ్ పక్కా కమర్షియల్ గా ఎక్కడో వస్తాను కానీ కనపడను అవును 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 థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ షేరింగ్ లైట్ ఆఫ్ ద స్టెప్ ప్లీజ్ ఇప్పుడు ఏంటి సార్ సింపుల్ గా అక్కడ మనం మీ అడుగులు వేసేస్తే ఇక్కడ దండలు మార్చేసుకుంటే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫినిష్ చేశారు నాకు రౌండ్స్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ గా థ్యాంక్ యూ సార్ నేను ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి మాకు మెమరీ ఇచ్చారు మాకు కాదు మీకే మ్యామ్ గారి ఫోర్స్ వచ్చారు అంటే మా ఇద్దరికి అంటే తను మళ్ళీ ఇలాంటివన్నీ తను ఎప్పటికప్పుడు ఒక లైబ్రరీ లాగా పెట్టుకుంటుంది తను చేయదు చేసిన మాత్రం డెఫినెట్ గా పెట్టుకుంటుంది కానీ అలా మొదలైన షో మా పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేయడం నాకు చాలా హ్యాపీ ఆ మేమిద్దరం కలిసి మళ్ళీ మా వాళ్ళ ఈ షోకి రావడం అనేది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ నా ఫేవరెట్ కమెడీ ఇన్ దట్ మీరు అవ్వడం అద్భుతం సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ అండ్ మీకు అలా మొదలైంది వాళ్ళు తరఫు ఒక చిన్న గిఫ్ట్ అండ్ అలాగే మా గిఫ్ట్ Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you so much. Allah madala indi. God bless me. Set lo kaluddhaan kore kundra nana. Thampu kundra. Thank you so much. <laughs> Thank you, Andy. So, Adendi, today's episode, I really hope you guys enjoyed it. So, stay tuned. Allah madala indi for one more blockbuster episode with a new couple. Thank you.